जमु गरम कर देखा हाथ क्या मस्करा करो इच्छा कर तो 
ভালোভাবে উঠো আরে আবার ছিল না আমি তো সোজা সহজ সরল পথে যাবো না বিশ মিনিটের পথে যাবো না দরকার পড়লে ঘুইরা ভাঙ্গা রোড ভাঙ্গা তেরো ঘন্টা পরে শ্বশুর বাড়ি যাবো ও এই সালাই তালি বেকা তাই তো কই লোকটার আচরণ এমন কে বেকা নাম শুনেছি কোনোদিন দেখিনি বেকা আজ আমার সারবো না তেরো মাইল পথ ঘুরেই শ্বশুর বাড়ি যাইব আমার ভ্যান যাই যাক জীবনটা নিয়ে পালাই আমি কি প্রফেশনাল ভ্যান চালক আমি শখে শ্বশুর বাড়িতে ভ্যান চালায় যাইতেছি বৌরে লইয়া এর মধ্যে অন্যরকম একটা ডাইমেনশন আছে বাংলা সিনেমা বাংলা সিনেমা বাপ আমি নায়ক তুমি নায়িকা সব পারি এই বেকা সব এমনি করে ভ্যান চালাইতেছো জ্ঞান আমি তো আমার বাপের জীবনে এমনি করে ভ্যান চালাইতে দেখি নাই সামাজ জীবনে দেখে লও ইস ডালারি পতারে ভালোবেসেছি তাই তো আমি বউ নিয়ে শ্বশুর বাড়ি চলেছি ইস ডালারি করে ভ্যান করে চালাইতেছো কেন আগে তো বুঝি নাই যে সে এরকম বেকা দেখতে শুনতে ভালো কিন্তু ভেতরে যে এরকম তা তো বুঝি নাই তারপরে আব্বা বড় আপার জীবনটা আপনি কিন্তু তামা তামা করে দিচ্ছেন এ কথা বলতে নাই তোমার বড় আপা শুনলে মন খারাপ হইব আর যদি তোমার ওই ভাইরা শোনে না সে কিন্তু রাইগা একদম পাগল হয়ে যাবে আব্বা বড় বাবু ও নাইতেছ না কেলিগা তোর মায়েরও তো আসার সময় ফোন দিল যে আমরা রওনা দিলাম এখন আইতেছ না কের জন্য কি জানি ওই যাই সে গেছে আব্বা আসসালামু আলাইকুম হাই 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 আমি কি করবো আমি চালাম তো কে আইবো আমার কি অন্য কেউ লইবো নাকি আপনার মেয়ে আমার চালা লইবো আমি চালান ছাড়া কোন উপায় ছিল আপনি তো কারে কি বুঝাইতেছেন লোকে তোমার ব্যাকা কয় তুমি আসলেই বেকা কি শালিকা তুমি কি জানো না যে আমি বেকা তা বেকার কাছ থেকে সোজা উত্তর চাও কেমনে হ্যাঁ এই যে আইসি শ্বশুর বাড়ি তাও আবার ভ্যান চালায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো প্যাক চুচু করতেছে এখানে কথা কর ভাব কথা কর কোন টাইম নেই কেন এদিকে আসলে দিই শাশুড়ি আম্মা আসসালামু আলাইকুম খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন জোর দেন আমার জীবন শেষ বাবাজি তুমি তার কথা কিছু মনে করো না হাজার হোক সে তো তোমার বড় ভাইরা নয় দুটা কথা কইছে আর জানোই তো সে একটু বেঁকা মানুষ আব্বা 
ও একটা বেকা না একটা বিয়াদব বিয়াদবের মতন কথাবার্তা বলে চুপ করো তোমার বড় ভাইরাতে না হয় একটু বেকামি করছে বেকা কথা কথা দুটো শুনাইছে তবে কি এসে গেছে তোমার বলো তো তোমার কি দুটো বিঘা জমি লিখে নিছে বাদ দাও না চলো এখন ঘরে চলো এইটা তুমি কি কইলা আমার জমি লিখে নিব আমি মোটর সাইকেল করে আসছি শ্বশুর বাড়ি আর ভেড়া করে আসছে আমার জমি ও লিখে নিব না আসো আমি আর কথা বলবো खुशी कर भलो घटाई रजनी गंधा तुम गंध सुधा ढाल चाँदर हसी बाध भेगे तुम अनेक सुंदर गान गा बुझ तुम भविष्य शिल्पति बाबा झगड़ा कर खराब व्यवहार कर 
ও খারাপ কথা বলে শুয়ে আনাও না একটু অসম্ভব সে বড় ভাইরা বলে সবসময় বইলাই যাইব আমি শোয়া যাব সম্ভব না অসম্ভব সম্ভবই না হইছে বাবারে তোমারে রিকোয়েস্ট করতাছি তুমি এই সব নিয়ে এখন ভেজাল কইরো না বাদ দাও তোমারে কই দিচ্ছি শুধু শ্বশুর বাড়ি আইছি বলে সব সহ্য করতেছি তানলেই বেকারালি বেকার ব্যবহারের উপর কি ব্যবহারটা করতে হয় দেখা দিতাম আমিও কম খারাপ ব্যবহার করতে পারি না সুজ হয়ে আসি শ্বশুর বাড়ি বেদে কই দিলাম আচ্ছা চলো যাই খায় আসি অনেক রাত হইছে হাসো তুমি কচ্চন খাবো খাবা না কি জন্য আমি তো খাবো না আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে আমি খাবো যাবা চুপচাপ খাইয়া কোনো কথা কোবা না চলে আসবা ঠিক আছে আসো আসো যাই ঠিক আছে তুমি যাও আমি আসতেছি আলাদা মজা না তোমার প্রতি আমার দরদ কম এটা তুমি কেমনে বুঝলা আপনি বোঝেন না আম্মা আমার পথে দিলেন ইয়াবর এক হাড্ডি আর গুলজারের পথে দিলেন মাংসে ভর্তি সব মাংস এতে কি বোঝা যায় আম্মা বলেন আরে বাবুরে মাংসটা দিতে হাড্ডিটা পড়ে গেছে এবারে তোমার উপর যে দরদ কম এইটা কেমনে বুঝলা আম্মা আমার ওই বড় ভাইরা বেকা দোলা ভাই মনে হয় জীবনে বছরে এক পোয়া মাংস কিনে না যদি মাংস কিনতু তাহলে কি কথা বলতে পারতো আম্মা আব্বা আপনি কন এ গুলজার ছোট ছোট মতো থাকবা আবার যা ফালতু কথা বলবা না আমার মাথা যদি গরম হয়ে যায় কালকে দুই জামাইয়ের মধ্যে গরুর হাড্ডি নিয়ে গোলমাল হয়েছিল সেই জন্য আজকে আর কোন মাংস টান সরি নাই একেবারে পাঁচ মাস নিয়ে আসি বুঝছো আসলে তোমার বড় জামাইটা একটা কুত্তা সব সেই জন্যই তো তোমারে কইছিলাম শোনা যে দুই জামাইরে একসঙ্গে খাইতে দিও না তা আপনি তো আমার কথা রাখলেন না আপনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা হয়েছে আর ভাষণ দিও না আচ্ছা এ ডেজোর শ্বশুর বাড়ি তাকে বেকার বাচ্চা বেকার কি স্মরণে নাই শোনো যে বেকা সে সব সময়ই বেকা তার কাছে শ্বশুর বাড়িও কোনো বাড়ি না নিজের বাড়িও কোনো বাড়ি না বুঝছাও কি যে কমো ছোট জামাইটা কত ভদ্র আর কত নরম স্বভাবের আর তোমার বড় জামাইটা হয়েছে কুত্তা স্বভাবের আমার 
ব্যাকল বলেই তো জামাইয়ের সাথে ঠিক মতো আচরণ করতে হয় সেটা কি তুমি জানো না হয়েছে তুমি এখন যাও তো আমার মেলা কাম করে রয়েছে যাও ঠিক আছে डबर पानी करते घुमाले <laughs> मानसरा <laughs> शुरा पागल मान तुम पागल चुपचाप खुदा लगे से नाश्ता व्यवस्था करो जाओ नाश्ता खाओ नाश्ता रेडी आशु घरे आशु आशु घरे आज तुम्हें जाओ मैं आश्ती सी किरे शाला शुशुल वाली है इसी इसे किशो भाईरा भाई बने से बोली इस बुजुर्ग ने तो इसे भाईरा बैठे तो हमार खाती हो भी थक तो भी एक तो रंग्राश नू तुम राश ये ना ये ब्रास दिया मत आप तो 
निर्दिष्ट कर क्षमता वंशपरक्रमा बोआ आली <laughs> खाली 
ব্যাকা না তোমার আপাত মস্তক পুরাটাই ব্যাকা আর ব্যাকা তো সাইজা থাকার ভান করো শরীরে তো কোনো অংশই ব্যাকা না তুমি আসলে বদমেজাজের একটা লোক তাও আমি বদ আমি বদ স্বভাব বদমেজাজের লোক রামনি রামনি কই রে আর টুনটুনি ও টুনটু কি হইছে এই তুই জামার জন্য দুটো পাঞ্জাবি নিয়ে আইলাম দেখো ঠিক আছে কিনা কেমন হইছে দেখো चिंता <laughs> छोट ब देखी लाल रंग तुम तुम्हारा झमेला खोका 
জঙ্গল দিয়ে পালাইছে আপনার জামাই জঙ্গল দিয়ে মনে যাইতেছিল গ্রামের লোকজন চোর ভাইবা যে পেদানিটা দিছে গ্রামের লোক আছে বেশি ওরে খোকা ওরে বোকা রে বোকা তুই বেশি মারছিস মানুষ সোজা পথ দিয়ে সে যাইব না জঙ্গল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাইব জঙ্গলের মধ্যে যাইতেছিল যাইতে যাইতে ধরা পড়িয়া গরু চোর মনে করে সবাই মিলে মারছে আশ্চর্য ব্যাপার এটা কি ধরনের মানুষ রাইতের বেলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাইতেছে জীবন না সইতে পারতো তুমি ঠিকই কইছো আব্বার মতো তুমি নিষ্ঠুর মতো কথা বেতেছ আমি আজকে আমার ভুল বুঝতে পারছি আমি আর ব্যাখ্যা করব না আমি আমার জীবন লইয়া মৃত্যুর হাত থেকে বাইচে আছি আমি আজকে কথা দিতেছি আমি আর ব্যাখ্যা করবো না আমি ভালো হয়ে যাবো ডালটা বাদ খাবো সোজা যাব আর ব্যাখ্যা করব না